。有一个好的睡眠对身体健康大有益处。但很多人呢会经常半夜两三点醒来，醒来之后却很难入睡，那这是怎么回事呢？可能是身体一处堵了。其实我们人体的脏腑都有其相对应的时间，在这个时间里，该脏腑的气血也最旺盛，而半夜一点到三点之间是肝经最旺盛的时候。如果这时总是醒来，就可能是肝脏出现问题了，比如肝火旺。肝气郁结等，所以大家要多注意养肝。建议大家可以常敲打肝经，也就是大腿内侧库腺循行的地方，可以每天睡前敲打五分钟，对养肝护肝有帮助。除此之外，也可以呢常吃养肝食物，比如菠菜、枸杞、蒲公英等，有利于肝脏健康。肝脏是重要的排毒解毒器官，所以要多进行养护，平时要少熬夜。保证充足的睡眠，还有要少生气，这样才能维持肝脏健康。很多人不好的习惯，很容易呢导致肩颈出现问题，比如头晕手麻、肩背疼痛、颈椎疼痛等。其实这可能和血液循环不通畅有关。下面教大家一个动作，可以帮助缓解肩颈不适。首先，保持站立的姿势，双脚分开，与肩膀同宽。将双手向身体两侧伸展，让手臂和肩膀在一条直线上，然后慢慢的将手臂向上抬起，抬到与水平面成四十五度位移，然后呢再恢复到和肩膀在一条直线上，这样反复练习五分钟，早晚都做一次。做的时候会感觉背部和肩膀发热，那这个动作可以帮助疏通经络，促进血液循环，让颈椎和肩膀都感觉到很轻松。颈椎不好的人呢，要注意平时不要低头玩手机，还有不要久坐不动。没事的时候可以呀、啊，用山楂干或者是苦荞泡水喝，有助疏通血管，让气血更加的畅。日常生活中不好的生活习惯或者过于劳累，都会导致肩颈酸痛。感觉呢，抬胳膊都费劲，那该怎么办呢？大家可以常按一个地方，这个地方就是手三里穴。手三里穴属手阳明大肠经，位置很好找，在手臂背面桡侧，在阳溪穴和曲池穴连线上，肘横纹下两寸三横指宽的地方，按压呢会有酸麻胀痛的感觉。按摩时用拇指指腹按揉就行，每次按摩五分钟，左右穴位啊都有按到。按摩这里具有疏通经络、消肿止痛的功效，对缓解肩颈疼痛有很好的作用。这个方法简单方便，大家可以用来平时保健用。除此之外呢，推荐大家吃点山楂，有活血化瘀的作用，有利于肩颈的健康。温馨提示：肩颈不好，一定要多注意活动，还要注意保暖，不要让肩颈受凉。现在有很多人都有这样一种情况，就是呢，经常肩背疼痛，有时手臂都抬不起来，并且呢，肩膀的灵活度也变小了。那遇到这种情况该怎么改善呢？下面教大家一个动作。首先，我们保持站立的姿势，两脚分开和肩膀同宽，然后抬起双手，前后的甩动。力气要前虚后实，每次甩五分钟即可。每天呢甩两次，甩的幅度可以大一些，让肩膀有震动的感觉。这样甩手能够促进血液循环，起到疏通经络、畅通气血的作用。每天坚持练习，能有效的改善肩颈疼痛，预防肩周炎。那这个方法呀，简单方便，随时随地都可以做哟。除了这个甩手动作呢，大家没事的时候啊，也可以按一按肩颈穴。肩颈穴有舒筋活络、消肿的作用，也可以用来调理和缓解肩颈疼痛。还有，也可以用玫瑰花和山楂泡水喝，能够活血化瘀，改善血液循环，也有助肩颈健康。男人还是女人都有大肚腩的烦恼，肚子太大呀，穿衣服也不好看。那该怎么减掉肚子上的赘肉呢？下面给大家呀分享一个动作。先自然的站立，腰背挺直，双手抬起放在胸前，然后向上跳起，双脚落地时双腿分开，同时膝盖弯曲，双手也跟着一起向下伸直，然后呢再跳起，双腿并拢，这样反复的练习五到十分钟。这个动作可以消耗热量，促进脂肪燃烧。坚持锻炼，不仅可以瘦肚子，还能够瘦腿、瘦全身，比出去跑步省事多了。大家呀可以看一看。我们都知道，想要保持好身材，要饮食和运动相结合。
大家呀可以经常的喝点冬瓜荷叶茶来配合这个小动作。冬瓜荷叶茶呢有排水利尿、溶解脂肪的功效，经常泡水喝可以帮助改善便秘，防止脂肪堆积，有非常好的减肥瘦身的作用。现在生活压力大，很多人饮食不节制，时间长了身体肥胖，肠道堆积很多毒素和垃圾，出现便秘的情况。那今天呢教大家一个动作，可以帮助减肥清宿便。首先坐在垫子上，双腿向前伸直，然后将左腿弯曲，左脚放在右大腿的外侧的地面上，同时腰部向左侧扭动，左手放在垫子上，右手臂环抱左腿，这样尽可能的拉伸脊柱，坚持十秒，再换相反的方向，也是做同样的动作，这样反复做五到十分钟。这个动作能够促进肠胃蠕动，锻炼腰腹部，排出宿便，不仅可以缓解便秘，还能够帮助排毒瘦身，有非常好的减肥效果。大家呢可以坚持的做一做哦。大家呢还可以配合的喝点冬瓜荷叶茶，有润肠通便、利尿消肿的功效。经常泡水喝，能够帮助清肠排毒、缓解便秘，对减肥也有一定的帮助。虚弱在生活中很常见。脾虚很容易导致体内出现湿气，而湿气是百病之源，所以呢，想要去除湿气，首先要健脾。大家呢可以试试食疗的方法，常吃两种食物：茯苓。茯苓啊，相信很多人都知道，也都吃过。茯苓是一种常见的中药材，也是祛湿的好帮手。茯苓有健脾和胃、利水渗湿、宁心安神的作用。那经常呢吃一些茯苓，可以帮助排出体内湿气，并且茯苓还能够补气养血，也能够让气色越来越好。山药，山药大家应该很熟悉，是很好吃的一种食物。山药性甘，药性平和，可以入脾经、肾经，并且啊，山药中含有丰富的蛋白质、维生素、氨基酸以及微量元素，有很好的健脾养胃的功效。那经常吃，能够增强脾。脾脏功能缓解脾虚的情况，对去除湿气也有很大帮助。除了这两种食物外，还可以呀、啊、用玉米须或陈皮泡水喝，对健脾祛湿也有一定帮助。我们在家呀待了半个多月了，虽然木子呢现在是在家里办公，但是啊也有很多人已经提前返岗工作了。那么对于返岗工作的人要注意呢，一定要戴好口罩，勤洗手。除了这些，那钟南山院士提醒呢，即将返岗的人员，三个地方要提高警惕。第一个是办公室，在办公室工作的人呢，要戴好口罩，避免飞沫传播感染，还要对办公室呢进行消毒，多开窗通风。那第二个，电梯。电梯呢是人员来往呢比较频繁的地方，所以电梯可以说是很危险的。那么就要对电梯好好的消毒。电梯按键的时候呢，大家可以啊隔一张纸巾。那出电梯以后要第一时间洗手。第三个餐厅，那大家工作的时候啊肯定是要吃饭的。那么大家在吃饭的时候呢，最好自己一个人吃。吃饭的时候呀不要说话，这样呢可以减少飞沫传播。说经常一次是。寿延十年，也就是说，只有筋骨柔软，那么长寿才有可能找上你。下面教大家一个简单的垃圾方法，每天早上做一做，对延年益寿有帮助。首先，自然站立，两脚分开，与肩同宽，然后踮起脚尖，双手慢慢的向上伸直，举过头顶，手掌心朝上，同时眼睛看向手背。坚持三秒，双脚再用力的踏地，同时全身放松，双手放下，做下蹲的动作。每天做这个动作十分钟，这个动作可以帮助拉伸全身筋骨，疏通经络，促进血液循环，让肌肉也变得柔软，对身体有很大好处。每天坚持练习，筋脉拉通了，免疫力也提高了，这样疾病自然就远离你了。除此之外，经常喝点苦荞茶，对畅。通经络气血也有帮助。在对于一些人来说，熬夜呢已经是家常便饭了。熬夜打游戏的、工作的、追剧的，这样长期熬夜会给身体造成很大伤害，尤其出现三个症状，就要好好的养肝了。第一，口干、口苦、口臭，经常熬夜会导致肝火旺盛，这时啊就会使人出现口干、口苦、口臭的情况，所以大家不要忽视了。第二，皮肤变差，熬夜最直接的影响就是我们的皮肤状态。如果发现自己的皮肤变差，出现黑眼圈、长斑的情况，这也可能是肝脏不好了，需要好好养肝。第三，指甲凹凸不平。那中医认为，肝主肌，如果肝脏受损，那么指甲就会出现凹凸不平、容易折断的情况。所以，经常熬夜的人，如果发现指甲出现异常，也要引起注意了。
。所以大家呢，一定要养成早睡早起的好习惯，不要熬夜，有一个积极乐观的心态。还可以多喝茶，比如菊花茶、蒲公英根茶、黑枸杞等。也有养肝护肝的作用哦。好了，大家还有什么想知道的问题，可以给我留言。拜拜。